फाइले क्लिक कर फेसबुक रिकमेंडेड सीजारेक्टे चार नाम दिए रखी बेईज फाइल्ट टे चले तो इंटरफेसारेक्शन ड्रेक्ट 
এরপরে এখানে পলিগন আছে সো দেখা যাচ্ছে আমি এখানে অনেকগুলো শেপ নিয়ে কাজ করতেছি এখন আমার আসলে একটা শেপ কে চেঞ্জ করা দরকার তার জায়গাটা সো এই যে এই শেপটাকে আমি একটু কর্নারে নিতে যাচ্ছি সো আমার যেটা কাজ হবে ফার্স্টে আমার সিলেকশন টুলে ক্লিক করে রাখতে হবে এটাকে কিন্তু ফার্স্টে মাউস দিয়ে ক্লিক করে নিতে হয় সো আমি যদি এই লাইন সেগমেন্ট টুলটা দিয়ে ক্লিক করি এবং এখানে যদি এটাকে ড্র্যাগ করতে চাই দেখেন এখানে কিন্তু হবে না এখানে কি হচ্ছে একটা লাইন ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে বাট আমার এই পিছনের যে রেকটাঙ্গল সেটা কিন্তু সিলেক্ট হচ্ছে না সিলেক্ট করার জন্য এবং তার পজিশন চেঞ্জ করার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে সিলেকশন টুলটাকে ফার্স্টে ক্লিক করে নিতে হবে অ্যান্ড তারপরে আমাকে এটা দিয়ে ক্লিক করতে হবে অ্যান্ড সিলেকশন টুল দিয়ে আমি চাইলে যেখানে খুঁজি সেখানে এই অবজেক্টটা নিয়ে যেতে পারি সো আমি এই অবজেক্টটা আপাতত ডিলিট করে দিচ্ছি এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে এর পাশে রয়েছে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল সিলেকশন টুলের অনেকগুলো ব্যবহার রয়েছে এর মধ্যে একটা হচ্ছে সিলেকশন টুল এরপরে আরেকটা হচ্ছে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল সো এরপরে আসে হচ্ছে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল সো ডিরেক্ট সিলেকশন টুলের যে কাজ সেটা হচ্ছে আমি লাস্ট দিন দেখিয়েছিলাম যে কোনো পার্টিকুলার একটা যে কোনো একটা অংশকে সিলেক্ট করা তো ফার্স্টে যেটা করতে হয় এখানে যে আসে অ্যাঙ্কর অ্যাঙ্কর আসার পরে সেটাকে ফার্স্টে সিলেক্ট করতে হয় সিলেক্ট করার পরে সেটাকে ড্র্যাগ করে আমি আমার আসলে পছন্দ মতো নিতে পারি তো এটা হচ্ছে ডিরেক্ট সিলেকশন টুলের কাজ অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের একটা শেপ যেভাবে আছে সেভাবে না রেখে আমি একটু চেঞ্জ করতে চাই তো সেটার জন্য আমরা ডিরেক্ট সিলেকশন টুল ইউজ করি লাইক আমি যদি এবার সার্কেলের ক্ষেত্রে দেখি তো আমি এই কোনাটা একটু চেঞ্জ করতে চাইছি সো এই যে আমি এভাবে ড্র্যাগ করে আমি ফার্স্টে সিলেক্ট করে নিতে হবে যে কোন অংশটা দিয়ে আমি কাজ করতে চাই দেন সেই অংশটাকে এভাবে আমরা পরবর্তীতে যে ড্র্যাগ করে আমাদের ইচ্ছা মতো শেপটা চেঞ্জ করতে পারি তো এটা হচ্ছে ডিরেক্ট সিলেকশন টুলের কাজ এরপরে আসে সেটা হচ্ছে ম্যাজিকন টুল সো ম্যাজিকন টুলের কাজ আপাতত আমরা দেখবো না আমরা দেখবো হচ্ছে আমাদের যে বিভিন্ন অবজেক্ট আছে সেই অবজেক্ট গুলো আমরা কিভাবে নিয়ে আসবো সো এটা হচ্ছে রেকটাঙ্গেল টুল সো রেকটাঙ্গেল টুল হয়তো বা সবাই আমরা বানাইতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা জাস্ট এটাকে যদি ড্র্যাগ করে টান দিই তাহলে এরকম রেকটাঙ্গেল টুল হচ্ছে এই ক্ষেত্রে দুইটা ব্যাপার সেই দুইটা ব্যাপার হচ্ছে যদি আমরা শুধুমাত্র রেকটাঙ্গেলটাকে টান দিই তাহলে দেখা যাচ্ছে এটাকে আমি যে কোনো শেপে নিতে পারতেছি যে কোনো সাইডে যে কোনো শেপে জাস্ট ড্র্যাগ করে যদি টান দিই এটা একটা ওয়ে আরেকটা ওয়ে হচ্ছে এটাকে ক্লিক করার পরে আমাদের এখানে যখন আমি আর্টবোর্ডে ক্লিক করি দেখা যায় হচ্ছে এরকম একটা ইন্টারফেস আছে যেখানে আমাদের সাইজটা বলে দিতে হয় সো আমি আসলে কোন সাইজের রেকটাঙ্গলটা নিতে যাচ্ছি সেটা আমরা বলে দিই তো আমি এখন নিতে যাচ্ছি এক হাজার আশি ইন্টু এক হাজার আশি সাইজের একটি রেকটাঙ্গেল সো এবার ওকে দিয়ে দিলাম অ্যান্ড ডান সো আমার এখানে রেকটাঙ্গেলটা চলে আসতে এবং রেকটাঙ্গেলের সাথে আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করবেন রেকটাঙ্গেলের সাইডে কিন্তু একটা ব্লাক বর্ডার দেখা যাচ্ছে সো এইটাকে বলা হয় স্ট্রোক উপরের সাইডে দেখেন এখানে দুইটা কালার মোড দেখাচ্ছে এইটা এইটাকে বলা হয় হচ্ছে ফিল কালার যেটা এই অংশে উপরে থাকে এই জায়গায় যদি আপনারা একটু মাউসের কাটটা নিয়ে এসে দেখবেন এটাকে লেখা থাকে ফিল অ্যান্ড এই পাশের অংশটাকে লেখা হয় স্ট্রোক সো এই দুইটা এখান থেকেও আমরা চেঞ্জ করতে পারি ডিরেক্টলি আবার এই উপরের অংশ থেকে চেঞ্জ করতে পারি তো উপরের অংশ থেকে চেঞ্জ করার জন্য আমরা এই অ্যারো বাটনে ক্লিক করবো অ্যান্ড দেখেন এখানে কালার চলে আসছে তো আমি আমার ইচ্ছে মতো কালার দিতে পারি স্ট্রোকের কাজটা হচ্ছে এই যে সাইড এ যে বর্ডারটা এই বর্ডারটা বড় বড় এই যে স্ট্রোক লিখা এর পাশে দেখবেন ওয়ান পিটি দেওয়া তো এখানে আসলে আমার এটা বাড়ানো এবং কমানোর সাথে দেখবেন এই যে স্ট্রোকটা বাড়তেছে এবং কমতেছে তো এটা আমার আমি প্রয়োজনে ইউজ করব আপাতত আমার এই স্ট্রোকের প্রয়োজন নেই দেখছো আমি স্ট্রোকের এই কালারের যে অ্যারো বাটন আছে সেখানে ক্লিক করে এরপরে এই যে নান এখানে ক্লিক করে দিলাম তো এখানে এখন আমার স্ট্রোকটা এখানে আর নেই এখানে শুধুমাত্র ফিল কালারটা আছে আর্টবোর্ডের সাথে আমার একটা অবজেক্ট চলে আসছে তো এখান থেকে আমরা বাকি যে শেপগুলো আছে সেপগুলো সেম ভাবে নিতে পারি তো এখানে আমি দুইটা ওয়ে দেখালাম কিভাবে আমরা এই রেকটাঙ্গলটাকে আঁকাইতে পারি আরেকটা ব্যাপার সেটা যেটা দেখাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে দেখেন ভালো করে লক্ষ্য করলে এটা হচ্ছে সেন্টার তো সেন্টার থেকে আমি যখন ড্র্যাগ করতেছি এইটা একটা স্কোয়ার শেপ আসতেছে দ্যাট মিন্স এটা দৈর্ঘ্য এবং বস্তু সমান আসতেছে এইটা কিভাবে করে এটা করে হচ্ছে শিফট এবং অর্ডার দুইটা বাটন একসাথে চেপে ধরে রেখে যদি আমরা ড্র্যাগ করি সেই ক্ষেত্রে এরকম উভয় পাশে সেইটা বর্ধিত হয় সো আপনারা চাইলে ট্রাই করতে পারেন এরপরে আরেকটা দেখাচ
ক্লিক করে এভাবে টান দেই যদি আমরা শিফট ক্লিক করে টান দেই তাহলে একটা সাইড বড় হচ্ছে দেখেন এই পাশের অংশটা কিন্তু আসলে আর বড় হয় না আগেরটা যেরকম শিফট এবং অল্টার চেপে ধরে আমরা যদি ড্র্যাগ করতাম তাহলে দুই পাশে বা চার পাশেই বড় হতো বাট এখন আমি যদি শুধু শিফট ক্লিক করে ড্র্যাগ করি তাহলে দেখা যাচ্ছে এক পাশে শুধুমাত্র এইটা বড় হচ্ছে আবার যদি অল্টার চেপে ক্লিক করি তাহলে দেখেন এই যে অল্টার চাপটা কিন্তু খুব একটা মানে এটা আসলে র্যান্ডমলি একটা জায়গায় ফিক্স রেখে বড় বা ছোট হচ্ছে তো এটা হচ্ছে কয়েকটা অপশন আপনি কয়েকটা অপশন ব্যবহার করে শেপ গুলো ক্রিয়েট করতে পারবেন ওকে তো এইটা হচ্ছে আমাদের যে অবজেক্ট টুলস গুলো ছিল সেই টুলস গুলোর ব্যবহার এখান থেকে আরো যেগুলো আছে সেগুলো আপনারা নিজেরা চেক করে নেবেন সিলেকশন টুল গেছে এরপরে হচ্ছে পেইন টুল সো পেইন টুলটা বলা হয় ডিজাইনের ক্ষেত্রে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার যে আর যত পেইন টুলে দক্ষতা থাকে তার কাজের দক্ষতাও তত বেশি হয় সো পেইন টুলটা হচ্ছে আপনি আপনার নিজের ইচ্ছা মতো একটা শেপ আর্ট করতে পারবেন তো পেইন টুলের কাজ এই যে আমি যেরকম মাত্র দেখালাম লাইক আমি একটা সার্কেল করতে যাচ্ছি সার্কেল করার জন্য দেখা যাচ্ছে আমি একটা ক্লিক করলাম এরপর এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে যেখানে আপনারা দেখতে পাবেন থ্রেডের মতো সুতার মতো একটা অংশ বেরোবে এরপর আমি আমার ইচ্ছা মতো জাস্ট আমি একটা সার্কেল আঁকাইতে যাচ্ছি হয়তো খুব একটা ভালো হবে না পেন টুলে আহ এটা আমার আসলে নিজেরও খুব যে হাত ভালো তাও না মোটামুটি আর কি সো এই হচ্ছে সার্কেল মোটামুটি আর কি বলা যায় তো পেন টুলে হচ্ছে কাস্টমাইজ যে কোনো ধরনের শেপ আপনি তৈরি করতে পারবেন লাইক আমি একটা রেকটাঙ্গল তৈরি করতে যাচ্ছি তো এই যে পেন টুল দিয়ে আমি ক্লিক করে এই যে আমি একটা শেপ ক্রিয়েট করে ফেললাম পেন টুলের জন্য আপনারা ওয়েবসাইটে সার্চ দিবেন পেন টুল প্র্যাকটিস বা গেম এখান থেকে পেন টুল আপনারা একবারে সরাসরি আহ এটার যে ইউজ সেটা শিখতে পারবেন তো যেটা করতে হয় এই যে ফার্স্ট এখানে ক্লিক করলাম তারপরে এভাবে ড্র্যাগ করে এখানে ক্লিক করলাম এরপর এখানে ক্লিক করলাম তো এই যে হয়ে গেল এরপরে আবার আরেকটা তো এই গেমটা খেলবেন এতে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনার মাউস দিয়ে যখন আপনার ফার্স্ট দিয়ে কাজ শিখবেন আপনার কন্ট্রোল চলে আসবে মাউসের তার সাথে সাথে পেন টুলের ইউজটা চলে আসবে তো এটা আসলে খুব বেশি ইজি না আহ হয়তো বা ফার্স্ট দিকে মনে হতে পারে প্রথম গুলো আসলে এরকম ভাবে আপনাকে দেখায় যে কিভাবে কাজটা করে কিন্তু এরপরে কিন্তু আস্তে আস্তে এটা অনেক কঠিন হয়ে যায় এই যে লাইক দ্যাট এখন কিন্তু আসলে এই যে এটা বানানো খুব টাইট এটা ফার্স্টে গাইড করে তো আপনি এরকম ভাবে গাইড অনুযায়ী কাজ করবেন দেখেন আমার কিন্তু এটা আসলে খুব বেশি নেওয়া যাবে না এই যে এরকম একটা অংশ নিতে হবে তো এটা দাগের বাহিরে গেলেও কিন্তু আবার হয় না সো ইটস কয়েক টাফ ইটস নট সো ইজি পার্ট আপনারা ট্রাই করবেন আশা করি হয়ে যাবে টাইপ টু তো টাইপ টুল এর কাজ এটার নাম দেখে বোঝা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে কোনো কিছু টাইপ করা তো আমরা আমাদের যে লেখালেখি গুলো করি সেটা টাইপ টুল দিয়ে করি তো আমি এখানে লিখলাম আজকে ফার্স্ট ক্লাস তো এটা ফার্স্ট ক্লাস বা এটা সেকেন্ড ক্লাস তো আমি এখানে লিখলাম এরপরে আমি এটাকে আরো বড় করতে চাই এখানে সেভেন্টি টু দিয়েছি তাও খুব একটা ভালো দেখা যাচ্ছে না এটা আমি কালারটা চেঞ্জ করে নিচ্ছি একটু পরিচিত হতে হবে কোন কি পেস করলে কেমন আকৃতি আসে সেটা আপনাকে দেখতে হবে তো আমি এটার যে অ্যাকচুয়াল সাইজ সেটা রাখতেছি এবং এখান থেকে আমরা চাইলে ম্যানুয়ালি এটা সাইজ বড় করতে পারি আমি এখানে দিচ্ছি এখন তিনশো তো এরপরে এন্টার ক্লিক করতেছি সরি তো এখানে তিনশো দিচ্ছি এরপরে এন্টার ক্লিক করছি তো দেখতে পারতেছেন এখানে হচ্ছে আমাদের যে ক্লাসের যে টাইপটা আমরা যে টাইপ করলাম টাইপ টুল দিয়ে সেটা চলে আসছে এরকম যেহেতু এখন তিনশো তে আসে সাইজটা তো এখন যদি ক্লিক করেন সাইজটা এরকমই হবে এরপরে এই টাইপ টুলে অনেকগুলো ভাগ আছে তো আপনি চাইলে আপনি শুধুমাত্র এই বর্ডার দিয়ে লিখতে যাচ্ছেন তো এরপরে এই যে এরিয়া টাইপ টুলে যদি আপনি ক্লিক করেন এবং এখানে যদি আসেন তাহলে দেখবেন সরি এই যে 
এরকম এটার পুরো এরিয়া জুড়ে হচ্ছে চলে আসছে ফার্স্ট এন্ড শেপটা কিন্তু চলে গেছে শেপটা কিন্তু থাকবে না আপনি শেপের পুরোটা নিয়ে টাইপ করার জন্য আসলে তাকে কমান্ড করছেন দ্যাটস হয় সে কিন্তু এরকম ভাবে কমান্ডটা নিছে এরপরে বাকিগুলো আমরা দেখি ওকে সো টাইপ টুলের বাকি টাইপ অন পাথ টু সো যেটা বলা হয় এই যে এখানে দেখেন হালকা নীল রঙের একটা অংশ দেখা যাচ্ছে আপনি প্রত্যেকটা অবজেক্ট নেবেন এই অবজেক্ট কিন্তু একটা হালকা নীল বক্সের মধ্যে থাকে এইটাকে বলা হয় পাথ ঠিক আছে তো এই পাথের মধ্যে আমরা লিখতে চাই তো আমরা এখন দিলাম টাইপ অন দা পাথ তো এই যে এখানে আসার পরে দেখেন পাথের লেখা ওঠে তো আমি যে ক্লিক করলাম এখন এই যে এটা যে পাথ আছে সেই পাথ অনুযায়ী লেখা হবে তো এই যে ফার্স্ট প্লাস তো এইভাবে আসলে এটা পুরোটা এইভাবে আপনি যা লিখবেন এইভাবে লিখ মানে এই যে পাথ সেই পাথের উপর দিয়ে লেখা হতে থাকবে এরপরে আরো আছে ভার্টিক্যাল টাইপ এরপরে ভার্টিক্যাল এরিয়া টাইপ তো এইগুলো আপনারা নিজেরা নিজেরা ট্রাই করবেন যে আসলে কোন টাইপ টুল দিয়ে কোন কাজটা হয় ওকে সো টাইপ টুলটা ইউজ আমরা দেখে নিলাম এরপরে আসছে হচ্ছে লাইন সেগমেন্ট টুল সো লাইন সেগমেন্ট টুলের কাজ খুব ইজি আমি একটা লাইন ড্র করতে চাই সো এটা একটু টান দিলে এইভাবে লাইন উঠে সো লাইনটা আপনি চাইলে যে কোনো ভাবেই যে কোনো সাইড থেকে ড্র করতে পারেন তবে বেস্ট হচ্ছে আপনি যদি একবারে সোজা লাইন ড্র করতে চান তাহলে শিফট ক্লিক করে রাখবেন বা ফার্স্টে একটু ড্র্যাগ করে তারপরে শিফট ক্লিক করবেন সে অটোমেটিক্যালি সেটা স্ট্রেট লাইন করে দিবে সো যে দেখেন এটা কিন্তু স্ট্রেট লাইন আমি যে ডানে বামে দিলেও সেটা নিচ্ছে না অ্যান্ড এটা যদি আমি আপনি একটু জানিয়ে দেই তাহলে এটা একবারে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রিতে অ্যাঙ্গেল হয় এবং বামে দিলেও ফর্টি ফাইভ ডিগ্রিতে অ্যাঙ্গেল হয় এটা হচ্ছে শিফট ক্লিক করার মাধ্যমে হয় সো যখন আপনারা আপনাদের স্ট্রেট লাইন লাগবে বা ফর্টি ফাইভ এর অ্যাঙ্গেল লাগবে তখন অবশ্যই শিফট ক্লিক করে কাজটা করবেন আদারওয়াইজ আপনার যদি মনে হয় যে না আমার জাস্ট এরকম একটা অ্যাঙ্গেল লাগবে লাইক এখানে দেখাতে তিনশো দুই সো এটা যদি কোনো কিছু আপনি কি শর্টকাট কি যদি কোনো কিছু ইউজ না করেন শুধুমাত্র ড্র্যাক করেন তাহলে দেখবেন যে এরকম একটা লাইন চলে আসতেছে যেদিকে খুশি সেদিকে আপনি আসলে এই লাইনটা ড্র করতে পারেন তো আমি যেভাবে রেখে দিলাম এখন কথা হচ্ছে যে লাইন তো দেখা যাচ্ছে না লাইন দেখা যাচ্ছে না এর কারণ হচ্ছে লাইন গুলোতে আমাদের কালার দেওয়া নাই তো আমি এখন কালার দেব লাইন গুলোতে এই যে এই যে এবার কিন্তু দেখা যাচ্ছে তো এইখানে যতগুলো আমি লাইন ড্র করেছি এই লাইন গুলো দেখা যাচ্ছে না আমি এটা রিমুভ করে দিই এর কারণ হচ্ছে এখানে কোনো কালার দেওয়া ছিল না তো এই যে আমি কালারটা দিয়ে দিলাম দেখেন এখন সবগুলো লাইন দেখা যাচ্ছে অ্যান্ড আমি চাচ্ছি যে লাইনটা আরো মোটা করবো তো লাইনটা যদি আপনি আরো মোটা করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে স্ট্রোক ইউজ করতে তখন আপনি ফিল কালারটা অফ করে দেবেন তো ফিল কালারটা যেটা করবেন অল্টারনেট করার জন্য জাস্ট এই যে এখানে যে সোয়াফ ফিল অ্যান্ড স্ট্রোক এই বাটনটা আছে এখানে ক্লিক করবেন তো এটাতে ক্লিক করলে ফিল কালারটা নান হয়ে যায় এবং স্ট্রোক কালারটা চলে আসে এখন আপনি এই স্ট্রোকের অংশ থেকে ইচ্ছা মতো স্ট্রোক বাড়াই দিলে সেটা বেড়ে যাবে তো দেখেন আমি এটা একটু চওড়া করতে যাচ্ছিলাম তো এখন আমি স্টক টোয়েন্টি এইট দেওয়ার কারণে চওড়া হয়ে গেছে আমি এটা আপাতত দশ রাখতে চাই এই তো এটা হচ্ছে লাইন সেগমেন্টের কাজ এরপরে আর টুল এই টুলগুলো আসলে আপনাদের মনে হতে পারে আসলে এই টুলগুলো কি কাজে লাগে এগুলো আসলে ডিজাইনটাকে যেরকম অর্নামেন্টস বলা হয় ডিজাইনের অর্নামেন্টস গুলো আসলে যত আপনি প্রিসাইজ যত সুন্দরভাবে দিবেন আপনি ডিজাইনটা তত অন্যের কাছে বা আপনি যার কাছে প্রেজেন্ট করতে যাচ্ছেন তাদের কাছে সুন্দর এবং আকর্ষণীয় হবে তো এই যে আর্ক টুলটা দেখেন এই যে সুন্দর করে আমার একটু বাঁকা একটা লাইন দরকার সো এই যে আমি যদি এরকম করে আর্ক টুলটা ইউজ করি এরকম একটা সুন্দর লাইন চলে আসছে তো দেখা যায় এই যে কোনার দিকে কোন একটা সাইডে আমি হচ্ছে এই যে এইভাবে ইউজ করতে চাই তো এই যে দেখেন এইভাবে কিন্তু আমি আর্ক টুলটা ইউজ করতে পারি এরপরে আসি হচ্ছে স্পাইরাল টুল সো এইগুলো জাস্ট ক্লিক করে ড্র্যাক করলেই কিন্তু চলে আসে এগুলো দিয়ে আসলে খুব বেশি কষ্ট করতে হয় এগুলো আপনারা ট্রাই করবেন কোন কোন টুলস কেমন আসে সো আপনারা দেখতে পারতেছেন এখানে একটা আর্ক টুল আছে সো আমি এটাকে দুইটা করতে যাচ্ছি দেখেন দুইটা এখন এটা কিভাবে আসলো আমরা যেরকম মাইক্রোসফটে ওয়ার্ডে বা পাওয়ার পয়েন্টে যেটা করি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি দিয়ে কপি পেস্ট করেছে এখানেও সেটাই করা যায় ফার্স্টে আপনাকে এটা ক্লিক করতে হবে যে এই যে নীল কালারের বর্ডার আসবে তার মানে এটা অলরেডি ক্লিক হয়ে গেছে এখন যেটা করবেন কন্ট্রোল সি ক্লিক করবেন এর এরপরে কন্ট্রোল ভি ক্লিক করবেন সো দেখেন এখানে আরেকটা চলে আসে এটা একটা অপশন ম্যানুয়ালি করার আরেকটা অপশন হচ্ছে আপনি জাস্ট এটা ক্লিক করবেন এরপরে অল্টারে ক্লিক করবেন অ্যান্ড ড্র্যাক করবেন এই যে আবারও দুটা হয়ে গেছে সো অল্টারে ক্লিক করলে এটা ফার্স্টে
তখন যদি আপনি এটাকে ড্র্যাগ করে টান দেন তখনই এটা ডাবল হয়ে যাবে দ্যাট মিন্স কপি হয়ে যাচ্ছে এন্ড আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে এই কপি যেহেতু আমরা শিখতেছি এটার সাথে আরেকটা কিছু আরেকটা ব্যাপার বলে রাখি সেটা হচ্ছে আপনি ফার্স্টে এই যে আমি কন্ট্রোল সি দিলাম সো কন্ট্রোল সি দেওয়ার পরে আপনি এখন পেস্ট করবেন সো পেস্টের দুইটা অপশন আছে একটা হচ্ছে আপনি নর্মালি কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করতে পারেন আর একটা অপশন হচ্ছে আপনি কন্ট্রোল ভি যদি দেন তার মানে হচ্ছে ফার্স্টে কিন্তু আগে কন্ট্রোল সি দিতে হবে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি হয়ে গেল এরপরে আপনি ওটা চাচ্ছেন যে এই অবজেক্টের পিছন সাইডে আপনি ওইটা পেস্ট করতে আমি যদি আপনাদেরকে এক্সাম্পল দিয়ে দেখাই তাহলে আমি একটা লিস্ট টুল দিয়ে একটা রাউন্ড নিচ্ছি আমার এই রাউন্ডটা হচ্ছে নীল কালার নিলাম এখন আমি চাচ্ছি এই রাউন্ডটার পিছনে আরেকটা রাউন্ড দিতে তো আমি ফার্স্টে এটা ক্লিক করে নিছি কন্ট্রোল সি ক্লিক করার পরে আমি কন্ট্রোল বি ক্লিক করবো বি মানে হচ্ছে ব্যাক তো আমি কন্ট্রোল যদি বি ক্লিক করি তাহলে আমি এখন এটার পিছনে কিন্তু কোনো কিছু ছিল না আমি এখন দেখেন এই ফার্স্টের উপরে একটা টান দিয়ে ড্যাক করি এই যে পিছনে কিন্তু আরেকটা চলে আসছে লাইক দ্যাট এই যে দেখেন এখানে কিন্তু এই যে একটা আমি এখন যেটা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এইটার ফ্রন্টে একটা রেক্টাঙ্গুল নিয়ে নেব তো এটার জন্য আমাকে যে এটা করতে হবে আবারও কন্ট্রোল সি আগের মতো এরপরে কন্ট্রোল এফ ক্লিক করতে হবে এফটা হচ্ছে ফ্রন্ট সো এই যে দেখেন এই ফ্রন্টের এইটা এই যে আবারও ডাবল হয়েছে সো এইটা যখন আপনার কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় যে আমি একটা অবজেক্ট নিছি এটার পিছনে আমার এরকম একটা অবজেক্ট নিতে হবে সেটা একটু বড় করতে হবে লাইক আমি যদি করি সেটা হচ্ছে এটার পিছনে কিন্তু আমার একটা অবজেক্ট আছে সো আমি লেয়ার থেকে দেখতে পাচ্ছি এখানে দুইটা ইলিফ টুল ইলিফস এর অবজেক্ট আছে সো আমি এই পিছনের অংশটাকে বড় করবো জাস্ট এই যে ড্র্যাক করলাম দেখেন এটা কিন্তু বড় হয়ে গেছে সো কালার চেঞ্জ করলে বুঝতে পারছি এই যে আমার যদি এরকম প্রয়োজন হয় কখনো যে এইটার সমান আমার আরেকটা ব্যাক সাইডে লাগবে বা ফ্রন্ট সাইডে লাগবে বা এটার থেকে একটু বড় লাগবে তখন আমরা এইভাবে করতে পারি এছাড়াও আরো আরো ওয়ে আছে লাইক আমরা যদি এখন এই ইলিশ টুলটাকে বা এই যে সার্কেল এই সার্কেলটার সমান বড় এবং ছোট আরেকটা আরো দুইটা সার্কেল নিতে চাই তো যেটা করতে হয় সেটার জন্য আমরা অবজেক্টে যাব এরপরে যে এখানে পাত আছে পাতে আমরা জাস্ট মাউসের কাজটা রাখলে এ পাশে আরো অপশন আসবে অফসেট পাতে ক্লিক করব তো অফসেট পাতের এখানে অপশনগুলো আছে দেখেন এখানে কিন্তু অলরেডি একটা সাইন দেখাচ্ছে এই যে এখানে কিন্তু দুইটা ব্লু দাগ হয়ে গেছে তো আমি এটা একটু যদি আরো বাড়াই তাহলে সুবিধা হবে যে বিশ তো প্রিভিও যদি আমি ক্লিক করে দেখেন এই যে আরেকটা আরেকটা সার্কেল হবে এই যে আমার এই টোয়েন্টি ছোট হয়ে যাবে আর কি যদি আমি এখন মাইনাস দিই এখানে দেখেন এই যে এটার থেকে ছোট হয়ে গেছে তো এই যে আমি ক্লিক করলাম এই যে ছোট একটা অংশ আমার চলে আসে এই যে আবার যদি আমি এটার থেকে টোয়েন্টি বড় করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাকে আবারও অবজেক্ট এরপরে পাতে যাইতে হবে এবং অফসেট পাতে গিয়ে এই যে এখানে যেহেতু আমার মাইনাস ছিল এখন আমি এটাকে প্লাস করে দিচ্ছি এই যে দিলাম প্রিভিউ এরপরে ক্লিক করলাম এই যে আমি বড়টা পেয়ে গেলাম দেখেন কালারটা চেঞ্জ করে বোঝা যাবে এই যে আমি কিন্তু এই যে এই নীলটা থেকে বাকি দুইটা ক্রিয়েট করছি তো এটা দুইভাবে করা যায় একটা হচ্ছে আপনি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি দিয়ে তারপর সেটাকে ড্র্যাক করে করতে পারেন বা কন্ট্রোল সি তারপরে ভি অ্যান্ড এফ দিয়ে ফ্রন্ট এবং ব্যাকে করতে পারেন অথবা আপনারা অবজেক্ট থেকে তারপরে অফসেট পাতে গিয়ে পাতে থেকে তারপরে অফসেট পাতে গিয়ে করতে পারেন সো এইটা গেল হচ্ছে এখানকার কাজ সো এই অংশটা চলে গেছে স্পাইরাল অ্যান্ড এই যে পেন টুলের পাশাপাশি পেন টুলের সাথে আরো অনেক পেন টুলেরই আরো অনেকগুলো টুলস আছে সেগুলো আপনারা নিজেরা ট্রাই করবেন এরপরে হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে কার্ভেটার টুল সো কার্ভেটার টুল আসলে পেন টুলের মতোই তবে এইটা পেন টুল যেরকম দেখেন আপনি এই যে ক্লিক করতেছেন এরপরে এটা কিন্তু আপনি আরেকটা ড্র্যাক করার পরে কিন্তু এটা শেপ দিচ্ছে বাট কার্ভেটার টুলে যেটা করে সে নিজে থেকে একটা শেপ আপনাকে রেকমেন্ড করে এই যে দেখেন আমার ফার্স্ট আচ্ছা আমি এটা এবার ডিলিট করে দেই হয়তো বুঝতে সমস্যা হতে পারে সো এই যে ফার্স্ট আমি এখানে একটা ক্লিক করলাম এরপরে আমি একটা সার্কেল করতে যাচ্ছি সো দেখেন আমি জাস্ট এইখানে একটা দিলাম এই যে ও কিন্তু অটোমেটিক্যালি একটা সাজেস্ট করছে যে এই যে এটা এটা কিন্তু একটা ভালো সার্কেল হইতে পারে এই যে এরপরে দিলাম তারপরে এখানে আরেকটা দিতে হবে অ্যান্ড এই যে ডান সো এটা দিয়ে আসলে সার্কেল করা অনেক ইজি তো এটা হচ্ছে এটার কাজ তো আপনারা আপনাদের শেপ যখন যেভাবে চুজ করতে চান এইরকম যদি একটু সার্কেল টাইপের করতে চান তাহলে এটা ইউজ করবেন ওকে সো এই টুলসটা গেছে এরপর আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে পেইন্ট ব্রাশ টুল 
তো পেইন্ট ব্রাশ টুল এর কাজটা ব্রাশ টুলের মতো লাইক আমরা যে পেইন্ট করি রেগুলার যারা পেইন্ট করে আর্ট বোর্ডে বা ক্যানভাসে তাদের পেইন্টার ব্রাশের মতোই এখানে যে আমি জাস্ট একটু ড্র্যাগ করলাম দেখেন একটা দাগ হয়ে গেল সেই যে এইখানে আরেকটা টুলস আছে সেটা হচ্ছে ব্রাশ এস তো এখান থেকে আমি আমার পছন্দ মতো ব্রাশ সিলেক্ট করবো বাট তার আগে আমাকে দেখে সিলেকশন টুলটা সিলেক্ট করে নিতে হবে ওকে সো আমি এখান থেকে আমার ইচ্ছা মতো যে ব্রাশ দিই সো এটা একটু জুম করি দেখা যাচ্ছে এটা সিলেক্ট করলাম এরপরে আমি এটাকে এই যে যেরকম দিতে চাই ঠিক আছে সো এই যে ব্রাশ লাইব্রেরিতে গিয়ে আমি আরো অনেক ব্রাশ টুল পাবো এই যে আমি এটাকে একটা অ্যারো বানাইতে চাই সো আমি যদি অ্যারোতে ক্লিক করে দেখেন এটা কিন্তু একটা অ্যারো হয়ে গেছে এরপরে আমি আরো যেগুলো আছে দেখাচ্ছে যে এরকম চাচ্ছি আমি এই শেপটা চাচ্ছি এরকম ক্লিক করলে হয়ে গেছে এইটা যাচ্ছে এরকম হয়ে গেছে সো এরকম যদি আমি ক্লিক করতে থাকি এরকম আমি একটা ডট চাচ্ছি সো এটা সম্ভবত এরকম ডট হয় এটা এটার জন্য আমাকে এই যে স্ট্রোকটা এখানে একটু কাজ করতে হবে ঠিক আছে এটা আপাতত থাক এটা না দেখাই আহ এরপরে আমাদের আরো যে এই যে আরো যে ব্রাশ আছে এই যে ক্লিক করলাম সে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ব্রাশ টুলের কাজ হচ্ছে এটা আপনার এই পাশে ব্রাশের যে টুলসটা থাকবে সেখান থেকে আপনি আপনার পছন্দ মতো আর্টিস্টিক ইঙ্ক বা আদার যেটা আপনার দরকার সেটা ক্লিক করলে কিন্তু সেরকম শেপ চলে যাচ্ছে এটা হচ্ছে ব্রাশ টুল এই যে এখানে স্ট্রোক দেওয়ার কারণে এই রকম দেখাচ্ছে সো আমি এটা দিই এই যে এরকম একটা ব্রাশ হয়ে গেছে সো এটা আসলে ব্রাশ যেরকম আমরা রং তুলি দিয়ে দাগ দিলে যেরকম হয় ব্রাশ টুলটা ওরকম আসলে ব্রাশ এর মতোই আসে पेंसिल टुल मन हो जाए আমি চাইলে কিন্তু সিলেকশন টুল দিয়ে এটাকে সিলেক্ট করে এই যে চেঞ্জ করতে পারি অনেক কিছু করতে পারি এই যে আমি আমার ইচ্ছা মতো যখন আমি চেঞ্জ করে নিতে পারি এটা শেপটা কেমন হবে এই যে এটা কিন্তু এরকম ছিল না বাট আমি আমার প্রয়োজন মতো এটা করে নিলাম এন্ড এই এখানকার যে পেন্সিল টুল পেন্সিল টুল এই যে জাস্ট ড্র করা বা আপনার ইচ্ছা মতো আপনি পেন্সিল দিয়ে আঁকাইতে পারবেন এরকম ভাবে পেন্সিলের মতো করে এই টুলস গুলো আপনারা নিজে নিজেরা দেখবেন আহ ইরেজার টুল সিজার টুল এগুলো কাজ হচ্ছে কাটাকাটি করা সো আমার এটা পুরোটা দরকার না সো অবশ্যই এটাকে সিলেক্ট করতে হবে এটা আমার পুরোটা দরকার নাই এটার অর্ধেক আমার দরকার সো আমি যেটা করব এই যে প্রথমে কোনটা নিলাম ইরেজার টুল ইরেজার টুল নিলাম এই যে এখানে একটা ক্লিক করলাম দেখেন এটা কিন্তু কেটে গেছে এই অংশটা আলাদা হয়ে গেছে তো এটা এখানে কিন্তু দুইটা অংশ হয়ে গেছে এটা একটা অংশ এটা একটা অংশ আবার এই অংশটার থেকে আমি আরো কাটতে যাচ্ছি সো এখান থেকে আমি দেই সিজার টুল देखने ट 
নাইফ টুল দিয়েও সেম ভাবেই কাজটা হয় সেভাবে কাটলেই কেটে যায় বাট আমি জানি না এই মুহূর্তে আমার কেন কাটতেছে না বাট নাইফ টুল দিয়েও আমরা চাইলে দুইটা আলাদা করতে পারি এরপরে আসি হচ্ছে রোটেড টুল অ্যান্ড রিফ্লেক্ট রোটেড টুলের কাজ হচ্ছে কোনো কিছু রোটেট করা লাইক আমি যদি একটা এইটা দিলাম সো আমি চাচ্ছি এই সেম জিনিসটা এই পুরো বক্স দিয়ে রোটেট করে সমান জায়গায় রাখতে সো এটার আমি ফিল কালার নিয়ে নিচ্ছি সো এই যে আমি রোটেট করে ক্লিক করলাম আমি যে অনুপাতে চাচ্ছি সো আমি চাচ্ছি এইটাকে কেন্দ্র করে সেন্টার করে এই রোটেট টুলটা ঘুরবে এখন আমি যেটা করবো অর্ডারে ক্লিক করে এটা একটু ড্র্যাক করলাম অ্যান্ড এরপরে এই যে কন্ট্রোল ডি দিচ্ছি এই যে দেখেন এটার কাজ হচ্ছে রোটেট টুল এবার সমান অনুপাতে কোনো কিছুকে ডিস্ট্রিবিউট করা এটা হচ্ছে রোটেট টুলের কাজ कपि कर मुख करते हैं আশা করি পরবর্তী ক্লাসে বাকি টুলস গুলো ইউজ শেখাবো তারপরে আমরা হয়তো আর একটা ক্লাস করবো এই সবগুলো টুলস ইউজ করে কিভাবে কাজ করতে হয় সেটা শিখাবো